প্রিয় নমস্তেন শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে লগারিদমের ধারণা এবং প্রয়োগ এই অধ্যায়ের তেহাত্তর পৃষ্ঠায় যে জোড়ায় কাজটা রয়েছে অর্থাৎ কারখানার যন্ত্রপাতির আয়ুষ্কাল হ্যাঁ এই ছোট্ট অঙ্ক এই অঙ্কটা আমরা করব তো এখানে বলা হয়েছে কোনো একটি কারখানার যন্ত্রপাতির মূল্য পাঁচ বছরে অর্ধেক হলে তো অর্ধেক হওয়া মানে প্রারম্ভিক যে মূল্যটা ছিল তার অর্ধেক হয়ে গেছে কত বছরে সিক্সটি পারসেন্ট মূল্য হ্রাস পাবে যেটা আমরা অবচয়ের অঙ্কগুলো আগেও করেছি তো এখানে যে বিষয়টা যে মূল্য হ্রাসের হার অর্থাৎ পার্সেন্ট দিয়ে যেটা থাকে সেটা কিন্তু এখানে দেয়া নেই হ্যাঁ এইটা হচ্ছে পরের অংশে দেয়া আছে কিন্তু এই অংশ থেকে আমাদের আগে হচ্ছে হার অর্থাৎ আরের মানটা বের করে আনতে হবে তো এটার জন্য আমরা যেটা করব প্রথমে হচ্ছে যে টি অর্থাৎ সময় দেয়া আছে দেখো পাঁচ বছর তো আমরা লিখব সময় টি সমান হচ্ছে ফাইভ বছর আর প্রারম্ভিক যে মূল্য অর্থাৎ শুরুর যে মূল্যটা সেটাকে আমরা পি ধরে নিই প্রারম্ভিক মূল্য যন্ত্রপাতির প্রারম্ভিক মূল্য হচ্ছে পি টাকা পি টাকা আচ্ছা তাহলে পাঁচ বছরে মূল্য যেহেতু অর্ধেক হয়ে যায় হ্যাঁ তাহলে পাঁচ বছরে মূল্য হয় তো পাঁচ বছরে মূল্য কত হবে এই প্রারম্ভিক মূল্যের অর্ধেক অর্থাৎ অর্ধেক মানে কি দুই দিয়ে ভাগ করা তাহলে পি বাই টু টাকা তো এই পাঁচ বছরে যদি মূল্যটা অর্ধেক হয়ে যায় হ্যাঁ তাহলে সেক্ষেত্রে এইটাকে আমরা হচ্ছে অবচয় মূল্য বলতে পারি তো এখন আমরা দেখো অবচয়ের সূত্রে যদি যাই যে অবচয়ের সূত্র হতে তো আমরা জানি যে অবচয়ের সূত্রটা ছিল আমাদের পি অব টি অর্থাৎ এইটা হচ্ছে হ্রাস মূল্য যেটা মূল্য কমে যাওয়ার পরে যে মূল্যটা হয় হ্যাঁ এটা সমান হচ্ছে পি ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার টি তো এইখানে এই পাঁচ বছর পরে মূল্য যেটা হয় হ্যাঁ অর্থাৎ কমে গিয়ে যে মূল্যটা হয় এটি কিন্তু অবচয় মূল্য অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের পি অফ টি এর মান তো এই পি অফ টি এর জায়গায় আমরা দেখো পি বাই টুটা বসাবো তাহলে অতএব এর মান হচ্ছে পি বাই টু সমান এই পাশে আমরা পি ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর এই টু দি পাওয়ার টি অর্থাৎ টাইম যেটা এটা হচ্ছে পাঁচ বছর ফাইভ তো এবার দেখো আমরা দুই পাশ থেকে পিটা ক্যান্সেল করে দেব কেননা এই পিটা এই পাশে নিয়ে গেলে ভাগ হবে অথবা এই পিটাকে এই পাশে নিয়ে আসলে নিচে আসবে ভাগ হবে পি পি কাটা যাবে তো পি কাটা গেলে এখানে কিন্তু হাফ লিখতে হবে হাফ সমান সমান ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার ফাইভ ওকে এখন আমরা হচ্ছে যে হ্যাঁ এটা একটু সাইডটা আমরা ঘুরিয়ে নিলে আমরা এখন লগ ইনক্লুড করব তাহলে ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার ফাইভ সমান হচ্ছে হাফ তো এটাকে আমরা দশমিকে নিতে পারি জিরো পয়েন্ট ফাইভ তো আমরা এর আগেও দেখেছি যে সূচকীয় যে সমীকরণগুলো থাকে ধরো টু কিউব সমান এইট তো এখানে লগ ইনক্লুড করলে যেটা হয় সূচকের ভিত্তিটা লগের ভিত্তি হয় আর এই ডান পাশের সংখ্যাটা আর্গুমেন্টে চলে আসে লগের আর পাওয়ারটা চলে যায় এই পাশে আমরা সেইভাবে যদি এখানে দেখো কাজ করি তাহলে এই এটা হচ্ছে সূচকের ভিত্তি হ্যাঁ তাহলে এটা হয়ে যাবে আমাদের লগের ভিত্তি ওয়ান মাইনাস আর আর এই ডান পাশের যেটা আছে এটা চলে আসবে এখানে এটাকে আমরা দশমিকে নিয়ে আসি জিরো পয়েন্ট ফাইভ সমান হচ্ছে পাওয়ারটা চলে গেল এই পাশে তো এইটা দেখো আমরা অন্যান্য অঙ্কগুলো যেভাবে করেছিলাম এইখানে কিন্তু আমরা সেটা করতে পারবো না আমি জাস্ট দেখালাম হ্যাঁ যে এখানে যেহেতু একটা চলক আছে এই যে আর হ্যাঁ তো এইটার মান কিন্তু এইভাবে বের করা সম্ভব হবে না যার কারণে আমরা এই অঙ্কের ক্ষেত্রে হ্যাঁ এইখানে লগটা দেখো হ্যাঁ ইনক্লুড করবো না তো এটা যদি লগ ইনক্লুড না করি তাহলে আমরা হ্যাঁ একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে এইটাকে দেখো জিরো পয়েন্ট ফাইভ লিখে নিই ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার ফাইভ সমান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এক ভাগ দুই করলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এবার এই পাশে দেখো যখন আমাদের দেখা যায় সমাধানের ক্ষেত্রে স্কোয়ার পাওয়ার থাকে এইভাবে তো এটা ধরো এক্স স্কোয়ার সমান ষোলো আছে এটা কিন্তু স্কোয়ার পাওয়ারটা গিয়ে রুট ওভার হয় তো রুট ওভার মানে কিন্তু হাফ পাওয়ার আমরা দেখো এটাকে এইভাবে হাফ পাওয়ার দিতে পারি অথবা রুট ওভার দিতে পারি 
যেটার বর্গমূল করলে হয় চার তো এখানে টু থাকলে যদি হাফ পাওয়ার হয় তাহলে ফাইভ থাকলে ওয়ান বাই ফাইভ পাওয়ার চলে যাবে তো দেখো ওয়ান মাইনাস আর এই ফাইভ পাওয়ারটা আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এর উপরে হচ্ছে হ্যাঁ বাই ফাইভ পাওয়ার দিলাম তো এখন এই ওয়ান বাই ফাইভ এটা আমরা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটারে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখো প্রথমে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ তারপর এই চিহ্নটা দিয়ে হ্যাঁ আমরা হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ দিলাম এটা একটু ব্র্যাকেট দিতে হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ তারপর এই চিহ্নটা তারপর ব্র্যাকেট ওয়ান ভাগ ফাইভ ব্র্যাকেট ক্লোজ ইকুয়াল দিলে দেখো আমাদের এই মানটা দেখাবে জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন আমরা যতটা পারি ঘর একটু বেশি করে রাখবো এখানে ওয়ান মাইনাস আর ইকুয়াল হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন জিরো ফাইভ ফাইভ এই পর্যন্ত রাখলে হবে পাঁচটা ঘর দেখো তোমরা এই যে হ্যাঁ তো আমরা কিভাবে করলাম আর একবার দেখাই প্রথমে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তারপর এই চিহ্নটা দিয়ে এই যে ব্র্যাকেট দিতে হবে ব্র্যাকেট দিয়ে এক ভাগ পাঁচ তারপরে ব্র্যাকেট ক্লোজ ইকুয়াল দিলে এই মানটা দেখাবে আচ্ছা এবার দেখো এইখান থেকে আমরা এই প্লাস ওয়ানটা ওই পাশে গিয়ে মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে মাইনাস আর সমান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন জিরো ফাইভ ফাইভ মাইনাস ওয়ান তো এটা কিন্তু আসলে যত বড়ই দেখা যাক এটা ওয়ানের চেয়ে কিন্তু ছোট তাহলে আমরা এটা থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে এই পাশেও একটা মাইনাস আসবে তারপরে আমরা মাইনাসটা ক্যান্সেল করে নিতে পারব তো দেখো জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন জিরো ফাইভ ফাইভ মাইনাস ওয়ান তো এই যে এটা আসছে মাইনাস তো মাইনাস আর সমান সমান হচ্ছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন জিরো ফাইভ ফাইভ তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু নাইন ফোর ফাইভ এরকম একটু নাম তো এখন দেখো আমরা দুই পাশ থেকে মাইনাসটা ক্যান্সেল করে দিলে এখানে আর এর মান আমরা পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইটাকে আমরা দেখো আমরা দুই ঘর যেহেতু নেব তাহলে এই তৃতীয় ঘরটা নয় আছে যে দশমিকের নিয়ম পাঁচ থেকে নয়ের মধ্যে হলে আগের অঙ্কের সাথে এক যোগ করে এটা আমরা ওয়ান থ্রি ট্রাই করে দিতে পারব তারপরে যখনই আমরা এই এটা যেহেতু একটা হার হ্যাঁ এটাকে শতকরায় প্রকাশ করে নিতে হয় তো শতকরায় প্রকাশ করার নিয়ম হচ্ছে একশো দিয়ে গুণন দিয়ে হ্যাঁ জাস্ট এখানে পার্সেন্ট চিহ্ন দিতে হয় তো এটা গুণ করে আমরা পাবো তেরো পার্সেন্ট এটা হচ্ছে আমাদের আর এর মান ওকে এখন আমরা দেখো দ্বিতীয় অংশে ঢুকবো এখানে বলা হয়েছিল যে কত বছরে সিক্সটি পার্সেন্ট মূল্য হ্রাস পাবে হ্যাঁ তাহলে সিক্সটি পার্সেন্ট মূল্য হ্রাস পাওয়া মানে আগের প্রারম্ভিক মূল্য ছিল পি টাকা সেই পি এর সিক্সটি পার্সেন্ট মূল্য কমে যাবে তাহলে পি এর সিক্সটি পার্সেন্ট মূল্য যদি কমে যায় আমরা এই জায়গাটায় ধরি যে ধরি পি বছরে সিক্সটি পার্সেন্ট মূল্য হ্রাস পায় তো তাই যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দেখো এইখানে আমরা একটা অবচয় মূল্য পাব তাহলে অতএব টি বছরে মূল্য একটা নির্দিষ্ট বছরে যতটুকু মূল্য কমে যায় সেটাই হচ্ছে অবচয় কমে যায় না মানে কমে গিয়ে যত হয় তাহলে টি বছরে মূল্য কত হবে আগের মূল্য ছিল আমাদের পি হ্যাঁ তো এইটা থেকে আমরা বিয়োগ দেব কত সেই পি এর সিক্সটি পার্সেন্ট কেননা এটা যখনই বলে যে সিক্সটি পার্সেন্ট হ্রাস পায় বা কমে যায় তার মানে এটা প্রারম্ভিক মূল্যের সিক্সটি পার্সেন্ট তো এই প্রারম্ভিক মূল্যের সিক্সটি পার্সেন্ট কমে যাওয়ার পরে মূল যে প্রারম্ভিক মূল্য ছিল এটা থেকে আবার বিয়োগ দিলে আমরা জানতে পারব যে পি বছরের মূল্যটা পি বছর পরে মূল্যটা কত হবে তো এখানে দেখো পি মাইনাস এখানে পার্সেন্ট তুলে আমরা একটা নিচে একশো যদি নিই তাহলে সিক্সটি বাই একশো 
তাহলে এখানে আমরা শূন্যটা কেটে দিই আর এটা আমরা দুই দিয়ে কাটাকাটি করি দুই দিয়ে তিন আর দুই দিয়ে পাঁচ ওকে এবার দেখো পি মাইনাস এটা গুণ করে হবে পি পি বাই ফাইভ তো এখন এই পি এর নিচে একটা এক ধরে হ্যাঁ লসাগু করে দিয়ে করতে হবে এক আর পাঁচের লসাগু হবে পাঁচ এক দিয়ে থেকে ভাগ দিলে পাঁচ বার যাবে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে ফাইভ পি পাঁচ দিয়ে পাঁচকে ভাগ করলে এক এক দিয়ে থেকে গুণ করলে এটা হবে থ্রি পি অর্থাৎ এটা বিয়োগ করে আমরা পাবো টু পি বাই ফাইভ তো এটাও কিন্তু আমাদের অবচয় মূল্য অর্থাৎ পি অফ পি তো আবার আমরা অবচয়ের যে সূত্র আছে সেই সূত্রে যদি যাই তাহলে পি অফ পি সমান হচ্ছে পি ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু বি পাওয়ার পি এখান থেকে এখন আমাদের বছর অর্থাৎ টি সময়ের মানটা বের করতে হবে তো এখানে আমরা জানি যে পার্সেন্ট থাকলে এটা তুলে দিয়ে নিচে একটা একশো নিয়ে কাজ করতে হয় আমাদের তাহলে দেখো তেরো বাই একশো তো এইটা তেরো ভাগ একশো দিলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি হবে আমাদের আর এই মান তো এবার আমরা এই মানটা বসাবো হ্যাঁ আর এই জায়গায় আমরা বসাবো হচ্ছে টু পি বাই ফাইভ তো টু পি বাই ফাইভ ইকুয়াল টিটা ঠিক থাকলো আর এখানে ওয়ান মাইনাস আর এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি আর টি এর মানটা আমাদের বের করতে হবে তো এই সব ক্ষেত্রে দেখো পিটা কাটা যাবে পিটা আমরা ক্যান্সেল করে দিলাম তাহলে এই পাশে থাকলো টু বাই ফাইভ আর এটা আমরা বিয়োগ করে নিই ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো লিখে জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি আমরা ক্যালকুলেটারে করে নেবে সাত দুই এখানে হবে আট তাহলে জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন আর টি এর মানটা কিন্তু আমরা জানি না এটা বের করতে হবে তো এবার আমরা দেখো এইটা একটু দশমিকে নিয়ে আসলে আমাদের মনে হচ্ছে একটু ইজি হবে তো দুই ভাগ পাঁচ দুই ভাগ পাঁচ জিরো পয়েন্ট ফোর আমরা এই সাইডটা ট্রান্সফার করে দিই ঘুরিয়ে দিই ডান পাশের কক্ষটা আসলে সূচকটা এই পাশে থাকলে সুবিধা নেই এইটা টু ডি পাওয়ার টি সমান এইটা দশমিকে আনলে জিরো পয়েন্ট ফোর তো এই যে এখন আমরা দেখো এই সূচকীয় ফর্মেটে লগ লগে লগে রূপান্তর করলে হ্যাঁ সূচকের যে ভিত্তি এটা হবে লগের ভিত্তি অর্থাৎ লগ জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন আর ডান পাশে এটা চলে আসবে আর্গুমেন্টে অর্থাৎ লগের এই বরাবর আর পাওয়ারটা চলে যাবে এই পাশে তো এই ক্যালকুলেশন আমরা অনেকবার দেখিয়েছি যে এটা তোমাদের রাফলি যেটা করতে হবে এই লগ এত লগ জিরো পয়েন্ট ফোর বাই এইটা তখন আর বেজে থাকবে না আর্গুমেন্টে চলে আসবে লগ জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন তো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেটারে দেই এখন দেখো লগ জিরো পয়েন্ট ফোর লগ জিরো পয়েন্ট ফোর ভাগ লগ জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন তো এই যে আমাদের একটা মান দেখাচ্ছে দেখো সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেভেন নাইন এরকম তো এখানে আমরা যদি দুই ধরো নেই তাহলে ফাইভ এইট তাহলে দেখো এখানে আমরা লিখি বা জিরো পয়েন্ট ফাইভ এইট এখানে আমরা সমান চিহ্ন দেবো না যেহেতু এটা কাছাকাছি নাম নিয়েছি এরকম একটা চিহ্ন দিতে হয় কারণ টিটা যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে টি এর একটা কাছাকাছি নাম আমরা এটাকে প্রায় ছয় বছর বলে দেওয়া যায় হ্যাঁ ছয় ছয় তাহলে অতএব আমরা বলবো যে ছয় বছরে ছয় বছরে মূল্য সিক্সটি পারসেন্ট হ্রাস পাবে তো এটা আমরা দেখো প্রাইমারিলি একটা শুদ্ধি পরীক্ষাও করতে পারবো মূল অঙ্কে বলা ছিল যে পাঁচ বছরে মূল্য অর্ধেক হয় তার মানে দেখো অর্ধেক মানে কি ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে পাঁচ বছরে কমে ফিফটি পার্সেন্ট তো এখানে চাওয়া হয়েছিল কত বছরে সিক্সটি পার্সেন্ট কমবে তো আমরা উত্তর করলাম যেহেতু ছয় বছর আমরা দেখি তাহলে এক বছরে কমে ফিফটি বাই ফাইভ হ্যাঁ অতএব ছয় বছরে কমে এটা ছয় উপরে চলে যাবে তাহলে ফিফটি গুণন ছয় ভাগ পাঁচ তাহলে দেখো পাঁচ দিয়ে রেখে কাটলে পাঁচ দশে পঞ্চাশ তাহলে এই যে ছয় দশে ষাট পার্সেন্ট এটা আমরা কিন্তু একটা শুদ্ধি পরীক্ষাও করে দেখতে পাবো তো এটাই ছিল আজকের অঙ্ক আজকে হ্যাঁ এ পর্যন্তই ধন্যবাদ